水里遇，未曾如将空爱，成败因仇恨爱。怎去删改？重幻变的世代，既然难得你在，我是天地，偏偏换我来。谁和谁推公引战，复如翻海？谁和谁最深刻骨，但未敢爱。谁祈求星风血雨，再尽花开，热血赤胆，从无可替代。横越长空与深海，勇士归去有来，战马从一刹张开。后必更精彩，岁月尘灰染于水，故事总有你在。记住，如果要分开，再不。刘备被逼到绝路，居然能让他跑喽！末将不利，请丞相降罪。丞相，此次张飞喝断长板桥，实为异术中之异术，并非张辽将军所能预计。此次放虎归山，文若要歼灭刘备，还应如何做？丞相，你已经逼得刘备败走江夏那个死角，他有天险又如何？都已经在瓮缸之内。你说的对。刘琦也在里面，一举煮熟瓮缸里面的肥肉，慢慢吃。传令下去，大军直卷江夏。遵命。丞相，刘备那瓮肥肉可以慢火烹调，先吞下荆州这口肥肉吧。先取荆州，再夺江夏。由近而远，顺势而吞，会舒服畅快的多。恭迎丞相光临，不必多礼。丞相，请上座。哈哈哈哈哈哈哈！此次幸得蔡夫人与贤侄相助，成功将刘备驱逐新野。虽然让他侥幸逃至江夏，但已经不成气候。是我们有幸得到丞相出手相助。荆州没有刘备这个心腹大患，我和从儿以后便可安心了。好。你们以后就安安心心的过日子，尽量吃喝玩乐，不用操劳其他的事。贤侄，这次打扰你了。叔叔言重了，当日叔叔对我恩重如山，如今叔叔有事需要帮忙，小侄务必倾力相助。哎，此行来到江夏，无论百姓居民都历尽艰辛，他们急需安顿下来。不知贤侄有何安排？我已将边境多个村落腾空，安排你们的居民百姓安顿栖息。边境，江夏我也很熟悉。江夏边境荒芜一片，山多，河多，地少，怎么够我们这么多居民百姓居住呢？有别的地方吗？江夏的情况是否很恶劣？实不相瞒，之前我们荆州一师与娘二弟开战，接着曹操又大军南下，江夏臣民。已经疲于奔波，至今尚未恢复元气，到处都是颓垣败瓦，所以除了边境一带，根本别无选择。叔叔，对不起，我知道你已经尽力。此次我携民渡江，因为可以替百姓带来好日子，原来带来的是苦日子，而且不知道是多久的苦日子。刘花叔，你好
。刘皇叔你好。你好。刘皇叔你好。刘皇叔你好。你好。哎，北昌艰苦来到江夏，想不到此处比心也还恶劣。主公且勿忧心，慢慢会有改善。我想将这村子命名为新野村。盼望百姓可以团结一致，将此处变得跟新野一样，在此安居乐业。刘皇叔，真的辛苦你了，一直以来都很照顾我们。应该的，应该的。哎呀，下雨了，各位，我家就在前面，要不过去避避雨，喝杯茶吧？哦，好吧，请。刘皇叔来了。啊，刘皇叔。啊，好好，请坐。好好好，坐坐。别吵，刘皇叔来了。房子虽然小点，简陋一点。也算有栖身之所，能遮风挡雨。不好意思，屋顶破了个洞。刘皇叔，你来了。你们一家人口众多，很热闹啊。不是，我们是三家人。三家，地方有限，我们百姓人数众多，为了每户人家得有栖身之所。唯有如此安稳。我们每个人都有住的地方，已经心满意足了。屋顶漏水，还说有瓦遮头。哎，这是小事儿。我们知道刘皇叔，你已经把最好的给我们了。最好的？你们如此困苦，都是因为我。刘皇叔啊，我们很好，我们住得好，睡得好。刘皇叔啊，你不用为我们担心。不打扰你们。告辞。刘皇叔，有空就来喝杯茶、啊。刘皇叔，您慢走啊。主公啊，雨过天晴了，这些过云雨就像不好的事情过去了。哎，泥土松散，不知道能不能种出东西来。连草都长得疏疏落落，我想种出来的菜，也又瘦又小。刘皇叔，很高兴见到您。这些瓜果送给您吃，是从新野带来的。你们留着自己吃吧。此处耕田情况恶劣，都不知道何时才有好收成。就算我们吃树皮也能过活呀。最要紧的，皇叔您吃得好，身体好，您是我们的领袖，我们所有的百姓都依靠皇叔您了，请您收下吧。是啊，请您收下吧。多谢。不用客气。多谢。都是我，我为何要带百姓来江夏，来到此地过苦日子？我对不起他们。我对不起他们。主公，主公，主公，主公，你看，别说村子里面了，就连将军府这地方也不够我们用啊！兵器架都不知道该放哪儿，连地图都没地方摆呀！这种小事，你们自己决定吧。江夏地方贫瘠，实在不宜久留。我们是否应该另觅地方屯驻啊？我，军师，你认为呢？我军由新野南渡江夏，已经损兵折将，百姓已死伤无数。如果再做迁移，恐怕不胜负荷。而且江夏拥有天险，暂时是个适合喘息的地方。哎，先留在这儿吧。天险只能守得一时，大哥。难保曹操再挥军南下，我们要想好对策。军师，有何对策？要有妥善的对策，需要从长计议。那你与他们几位商议，我头痛，我要回去歇息。主公，又有何事？二夫人丧礼的细节尚未商量，一切从简。军师。劳烦你帮我处理
。多谢你们，相信夫人，在天之灵会很安慰。大家早些回去歇息。云溪，劳烦你打点。是，主公。云溪大哥，宋荣，为何，为何二夫人死了你们不告诉我，就连她的丧礼都不叫我？我问一公长才知道的。大家都是好心，不想影响你的病情，想让你静心休养。二夫人把我当女儿一样，她的丧礼，我怎么能不来？等三荣拜祭完再说。是。这些是你最喜欢吃的糕点，还有，你每次吃糕点都要喝我冲的花茶。三荣不能再为你冲茶了。天上能吃到蟠桃，很解渴的。为何还要打仗？为何要打仗？瘦了，是又矮又瘦啊！哎，该满足了，又打仗又逃难，能找到一棵树，让我们靠靠聊聊天，算不错了。也对，有的靠总好过没得靠，只不过，哎，你有什么心事啊，云心大哥？我觉得自己太可恶了。可恶？为什么？我知道桑柔姑娘是个很好的姑娘，只是不知道她好到这种程度。我早就知道她是一个很好、很好、很好的姑娘了，简直十万个好啊！哎，现在知道还不晚，那你就不要跟她分手了，这样才更要分手啊！既然我对她没 feel， 那何必拖着不放，浪费她的青春呢？哎，你现在立刻就跟她说清楚就可以了。这样不行，如今兵荒马乱，岂能谈儿女私情啊？而且，交往要讲 timing， 分手也要讲 timing 的。timing 就是时机呀、啊。分手分的不好，后果严重，在我家乡随时会弄出人命的。还有啊，如今桑柔姑娘伤还没痊愈，二夫人死了，心里又难受，在心理和生理上，目前都承受不了重大的伤害。玉心大哥，你现在会顾及桑柔的感受了。哎，人心是肉做的嘛，再等等，等时局稳定以后，我再跟他说。你放心，不会没人性的，不会拖拖拉拉的。你干嘛瞪着我？玉溪大哥，你变了好多，你多了很多男子气概，肯承担责任了。什么？是啊是啊。哎，经历了那么多事情，你想不变也不行。发生紧急事件！江夏边境传来消息，有一个哨站的士兵全部失踪。赵将军已经前去了解。曹军来偷袭？当然是曹军，难道是黄金贼？江夏有天险可守，曹操岂会仓促进攻？哼！曹操这个人自大成狂，有何做不出来？有何不敢做？是真是假都好，为确保万全，立即召集兵马，马上增援。没错，要调动兵马，快，要快啊！通知所有家眷，立即撤退，快！快呀，主公，你先冷静。如今只是收到消息，有士兵失踪，尚未清楚真实情况，切勿自乱阵脚。禀主公，哨站士兵失踪，原来是因为连场大雨，山泥崩塌，淹没哨站。如今所有士兵已经全部救出，伤亡轻微。哦，原来不是曹军偷袭，自己吓自己。曹操一向视我为眼中钉，他不会让我躲在江夏过好日子。就算这次不是，难保三日之后，曹操不会打过来。就算不是三日之后，也可能是一个月之后，早晚有一日，曹操一定会打过来。禀丞相，江夏一带有许多江河湖泊
，而且当中大多是沼泽，所以我特意抽调一批善于在沼泽作战的兵马过来做前哨部队，只要集结部署好，便可随时起兵攻打刘备。做得好，不过紧急行动要迅速，一定要趁东吴大水未退这个好时机攻陷江夏。文若明白关键所在。蔡夫人母子呢？我刚刚经过后花园的时候，见到蔡夫人母子正与夏侯将军轻谈。原来他们两位早已相识，可能在叙旧、轻谈颇投气，一时间忘记了时辰。参见丞相。嗯，蔡夫人，丞相急于与两位轻谈攻打江夏之事，两位忘记了吗？啊，当然记得。方才遇到夏侯将军正谈攻打江夏之事。我们都认为要用水军方能稳胜，所以我们应与夏侯将军合并两路水军，一举攻破江夏。原来清谈军机大事，丞相，有了蔡夫人这队生力军，真是如虎添翼。想不到蔡夫人是南方望族，与身为北方的大将夏侯将军颇有交情。不仅与夏侯将军。我们蔡家与整个夏侯家族都有很深的渊源，因为在十年前，我们两家曾合力歼灭黄巾余党张燕呢。哦，是建安三年，落谷一役，两个家族后来还得到皇上的嘉许与封地。荀军师，你的记性真好啊！啊，这太好了，原来蔡夫人与夏侯家亲如兄弟姐妹，那便是真正的自己人了。以后一起合力为丞相打江山。这是一定的。是啊，既然你们两家颇有渊源，日后办起事来一定很有默契，又很方便。当然了，不仅仅与夏侯家族，我们蔡家在朝中与其他望族，甚至各州的州牧，例如益州的刘璋，都有深厚的交情。你们蔡家原来这么不简单呐！啊，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈。这个蔡夫人公然与夏侯惇拉关系，她竟然目中无我到如此地步。她不是目中无丞相，根本有眼无珠，看不到丞相你最不喜欢下属互相勾结，尤其是军中的头领。对呀、啊，那个蔡夫人一直夸夸其谈，说与何方望族何方周牧有交情，暴露出她的野心呢。夏侯家族在我军中举足轻重。我绝不容许他们与任何人勾结，做大势力。丞相，其实荆州已经得手，蔡夫人和刘琮变成了没用的棋子，可以不留。丞相，我们刚入主荆州，便诛杀孤儿寡妇，有损民心呢。找个好借口，他们母子刻薄不仁，说他们贪赃枉法，残害百姓，荆州臣民都会相信。最好。他们母子之死，与丞相毫无关系。文若有良策。蔡夫人母子最喜欢与朝中权贵结交，我们就说皇上想见他们，他们肯定欣然去许都面圣。但是途中贼匪当道，死于贼劫，那么他们的不幸就与丞相无关了。那他们母子实在太不幸了！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！娘啊，我真高兴啊，很快就能见到皇上了。我长这么大，从来没见过皇上。我知道你高兴，不过从儿啊，见到皇上时要特别小心，千万不可失礼啊。嗯。咦，怎么停下来了？啊？你怎么了？啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊贤侄，叔叔，我打探到消息，说娘与二弟在前往许都途中被劫杀，但事情是，曹操有心要杀害他们，装成抢劫。曹操真没人性，即使是归顺于他的人，都可以如此无情，痛下杀手。我们与他对抗，岂不更想将我们置于死地？他下一步一定会挥军打来江夏
，倘若曹操打来，所有百姓都难以幸免于难。我们，我们如何是好？如何是好？啊，投降是否可保住性命？岂能轻言投降啊？朕我们手中尚有兵力，与曹操讲条件，也许可保住我们所有人的性命。斯巴伯真的死了，卑鄙小人，死不足惜。据探子回报，曹操在襄阳已经开始调动兵马，目标应该就是我们。江夏，哇，曹操是不是疯了？已经避开他了，还要追杀我们？他不除掉我们，绝不罢休。大哥，事不宜迟，我们立即商量应该如何应战。应聘绝无胜算，不如与曹操议和。议和。曹操岂会肯与我方议和？不肯议和，便商议投降条件。大哥，怎么能投降呢？事到如今，还有别的选择吗？要么投降，一定不行。没错，就算死，我也不会投降。能选择，我也宁死不降。为了所有百姓的安危，不得不投降啊！我不会顾虑那么多。总之，投降绝对不行。你知道会有多少百姓陪我们死吗？是我带他们来江夏，是我带他们走上这条死路，是我呀！即使投降也一样。曹操残暴不仁，蔡夫人与刘琮就是一个活生生的例子。曹操的目标是我，他会放过百姓吗？不一定，有可能不要事。我就赌这一把。既然要赌一把，为何不与曹操拼死一战？我们不打这场仗，就不知道谁输谁赢。也许还有一线生机。你我征战沙场多年，强弱到这个地步，就算始皇再生，也是必败无疑。但是不战而降，是我们武将最大的耻辱啊，大哥！我宁愿受辱，也不想百姓陪着我死。百姓也不愿被曹操这个暴君统治，他们这样与死有何分别？在百姓来讲，保住性命重于一切，那是生不如死啊，大哥！嘿，大家都是兄弟。不要吵了，不要吵了，我绝不会投降。二弟，投降这种耻辱之事，我张飞绝做不来。三弟，一，我全都走了，怎么办？连桃园三结义的好兄弟都吵架翻脸，要我们怎么办呢？而且在危急关头大吵一架，还好我们有孔明兄你，这次要靠你了。喂，我们先吃点东西吧。天宝肚子脑子才转得动啊。嗯，这也好。我们出去吃吧。进进出出很花时间，不像军师你的作风。今晚我想出去走走。拿酒了，好啊！哎，好提议啊！喝酒，来来来！没酒了，喝的差不多了，去拿酒来，有多少拿多少。不用了，不用了。别让他喝了，买单带他回去。哦，好，来，你再喝。你你，嫂子，夫君，怎么了？哎，没见过喝醉酒的人吗？没事的，小心呐！怎么会这样？他怎么喝那么多酒啊？不用紧张，男人喝醉酒很常见的，没事的。夫君，这样还没事？没事。吐完就没事了。喂，这样不行、啊，弄盆热水把布弄湿，帮他敷敷脸，真没经验。等一下，哇，茶凉了就没用了，热茶才能解酒。你说完了没有啊？你为何让我夫君喝那么多酒啊？喂
，你在怪我？我让他别喝，是他自己一直要喝的。请你立即出去，你别妨碍我照顾夫君。我，你发什么脾气啊？我只是想帮忙嘛。李琦，为何军师尚未前来？做事做太晚，所以起得晚了。于信，二哥未到，怎么了？我也不知道。我们边谈边等。于信，有何要讨论？于信，有何决定？你们决定以后都不交谈，找我当传话筒啊？不好意思，主公，孔明来迟了。军师，你喝酒了？是，昨晚喝了些酒。军师，您像很少喝酒啊。丁主公，西野村有几百人突然染上疾病，合并，类似风寒，而且有几十人已经病发身亡。那么严重？是，连关将军也病了。我方才为他诊断过。正是是同一病症，病发的这么急，同时有那么多人发病，是不是越来越多人染病啊？没错，我担心是癔症。目前没有用药减轻病情，可惜尚未见效，要不断试药。已经换过很多种药了，而且已经将所有病人搬了此处隔离，但是仍然有很多人继续生病。看来正如你所说，是癔症。倘是癔症，就要尽快找出源头，才能找到方法遏制癔症的蔓延。没错，像我家乡那样，什么流感、杀什么……流感？呃，就是你们说的什么瘟。但是不见鸡牛不妥，也无人上报有大量禽畜死亡啊。找不到源头就头疼了。不知道还要死多少人。好了，夫君，别再喝了。你就让我喝醉吧。你不能喝醉，尤其在这个时候，你一定要清醒。目前整个江夏的人都要靠你，你要对付曹操，又要对付义正。我不是大夫，义正我可以如何处理？我不是神仙，曹操五十万大军，我可以如何应付？但是这杯酒，我就可以应付。你绝对不可一直消沉。云信为何要教你借酒消愁呢？与他人无关，是我，是我诸葛亮没用，利益不逮。你怀疑自己？不是怀疑，是事实。事实是我打不赢曹操，打不赢义正。我叫所有人来江夏等死，这全都是我一个人的错。你别这样，你很聪明，你一定可以扭转。我错就错在以为自己聪明，原来不是。我错在以为自己有能力。能担任主公的军师，要主公三顾草庐找我出山，结果我出山，害了主公，害了所有人。叫大家来是有一个好消息想跟大家说，关将军所患的并非癔症，只是普通的风寒，休息几天就会痊愈。也就是说，将军府中并没有染上癔症。这太好了！但是将军府中另外有重要的事情需解决。是何事啊，夫人？都是自己人，所以坦白说，我夫君，你们的主公，因为战事失利，意志消沉，身心亦十分疲累。
，诸葛军师也一样，一连的中弹，他有些迷失。那怎么办呢？他们要带领着我们，不能不能让他们意志再继续沉沦。我们要想办法做些事情。啊，我们可以做什么呢？我们几个只会煮饭跟打扫而已啊。正是要做好这些事，我们清洁将军府，防范疫症蔓延，他们身体健康，便可以专心工作。我们预备好膳食，让他们吃得健康。除了可以抗疫之外，还可以吃得开怀，精神饱满，重拾信心。嗯，大家分成两组，一组负责膳食，一组负责清洁。我已经预备好艾草，水煮艾草，清洁家具，烧艾草去除虫鼠，清洁整个将军府。是。还有很重要的一点，为了减低他们的负担和忧心。我们不可以皱着眉头，要整日保持笑容。既然将军府并无异症，大家无需再戴面巾了。嗯嗯、宋义公、嗯，我们的艾草用完了，请你拿些给我。好，我拿给你。所有的药食果都没用。我已经翻查所有医机，只要能用的药我都会用。有没有试过板蓝根呢？板蓝根，从未听闻，是何种草药啊？呃，我不知道你们把板蓝根叫什么。云信大哥，找到医治癔症的方法了。我在想我家乡怎么处理。你家乡也有癔症啊？什么症都试过，什么禽流感呐、啊、猪流感呐、啊、SARS 啊。哎，可以试试煮醋啊。煮醋，只有生小孩才会煮姜醋啊。煮醋杀菌呢、啊？你相信我。在这个时候，任何方法都要试一试。云信大哥，你真有本事，连医治癔症的方法都会。哎，因为我比你晚出生一千多年。<笑>什么？呃，我是说，呃，就像一公长说的，一定要找到源头才有用。到底是什么发瘟呢？是猪啊、鸡啊、狗啊，还是鸟呢？只可惜啊，一公长说没有任何特别的禽畜死亡报告，这是让人头疼啊。一公长，这是今日病情的公文，先放桌上吧，待会儿我看。是。呃，一公长，这样好吧，让我跟桑柔帮你看这些公文。说不定能找到癔症的源头。好啊，请。嗯。养鸭的鸭农说，今天有四个人染病。种菜的菜农说，今天有十五个人染病。养猪的猪农说，今天有哇，七十八个人染病啊，那么多，可能是猪流感呢、啊，就是猪瘟呢、啊。但是公文上没写有猪死啊。问题是，如果跟养猪有关，应该有更多人染病啊。这样吧。马上去猪圈看看，不行，万一真的很危险，可能会死的。可是总得有人去查看，要不然会死更多人。你说的对，只不过我们不能去的那么猪，不然要怎么去啊？我们穿成这样，会不会吓着别人？深入疫区，要穿着保护装才安全。我家乡冀州香港的董夫人也穿成这样。走。哇，强盗！哎，你误会了，我们是将军府的人，主公知道此地有人感染疫症，所以要我们来探望。哦，多谢刘皇叔关心。请问？除了人生病之外，猪有没有生病啊？我们的猪没生病啊！走啊走啊，快走啊！云信大哥，是不是我们的装束太吓人了？不是，肯定是他们有问题。云信大哥，我们在这里干什么？我一提到猪啊，他们就翻脸，肯定是猪有问题。他们不让我看，我自己不会看的。过去，过去。喂，云溪大哥，偷跑进人家的猪圈会不会不太好？这里又没人，谁会知道？来。哇，云溪大哥，那几头猪躺在那边，好像的确不大对劲。八成是猪流感。哎，就是猪瘟呐。啊？哎，这头好像比较有精神。对呀、啊，我过去看清楚。
，疫症肯定是猪流感。云信大哥说的猪流感就是猪瘟。难道你们找到了源头？村民的猪全都生病了，我还跟一头猪亲了一下，不过还好，有双重面巾隔着。原来是猪生病。为何最近没人上报死猪数量增加？因粮食短缺，一旦上报有死猪病猪，担心会把猪杀光，失去仅余的生活依靠。怪不得他们要隐瞒，哎，没有猪也没办法，人会被传染。要极端病源，就要把猪杀光。把猪杀光，这个是最有效的方法。哎，养猪的百姓一定会反对。那些猪是他们的全部财产呐、啊。哎，就算破产也要杀。居士，你有何看法？叔叔，新野村发生严重疫情，如今村中情况如何？我们劝说百姓杀猪。因为猪是疫症的源头，但是百姓担心没粮食，所以都不肯杀猪。事实上，粮食确实不够，所以才想来向你们借。叔叔，新野村有困难，我也很想帮忙，但是江夏连续几年失收，我们的粮食十分紧绌，所以我们明白，不打扰你们了。刘皇叔，其实也不是完全没办法。我们还有个后备粮仓啊！对呀、啊，后备粮仓存放大量小麦，以防天灾战乱，作为补给之用。既然叔叔有紧急需要，就将那批小麦拿出来，以解叔叔你的燃眉之急。贤侄，太感谢你了。但是后备粮仓存放的是几年前收割的小麦，我担心，依我估计，那批小麦尚未腐坏，应该还可以吃。主公，这批小麦虽然未曾腐坏，但是存放太久，已经发出很浓烈的异味，难以入口啊！哇，这种味道啊，味道奇怪，但是至少可以填饱肚子。是啊，总比饿死好啊！不行，我不能让百姓吃如此劣等的粮食。但是主公，如今确实别无他法。我想大家应该饿了吧，先吃点东西好吗？可是我吃不下。主公，您吃一些吧，不吃的话就枉费夫人的一番心意了。怎么能不吃东西呢？哎，夫人，这是生毒的。大家四块饼，蘸点酱汁一起吃啊。嗯，不。这酱汁味道真好，味道很特别呀、啊。这是何种酱汁？是咖喱啊！我在家乡经常吃的。哇，我很久没吃了。咦，云信大哥，你家乡也有这种酱汁吗？但是我们这边叫做古里，是诸葛夫人看西域的书册学着做的。哎，这饼，这饼是用那批存放了很久的小麦做的。啊，是用这种小麦啊？好吃啊！蘸了咖喱汁以后呢，吃不出任何怪味，超好吃啊！因为酱汁味道浓郁，就可以将存放太久的怪味掩盖。有了这种吃法，我们就可以将小麦分发给百姓，百姓有粮食，就不反对杀猪了。哇，这样事情就解决了。对。<笑>你老婆真贤惠，以后就算有新鲜的小麦，也要放一段时间再吃，爽。我替他跟你说声对不起。啊？为什么？他以为你带我去喝酒。啊，小事一桩，那么多事我早就忘了。多谢你。你又多谢我。这些日子，你帮了我很多。嘿，好朋友嘛，你也帮我，还教了我很多呢。其实我从你身上学了很多东西，港南十八式。你不只会港南十八式，嘿，你这样我会嚣张的。太阳，太好了，太阳出来了，真正的雨过天晴了，疫症即将消失，新野村重见光明。不仅新野，还有整个江夏。太阳出来，表示大水将退
，还有你啊，军师，你也重见光明。你看你回来了。丁主公，杀掉所有猪之后，议政不再蔓延，而且我们一公房调配了一剂新药方，病人服用之后很快痊愈。有了新药，加上温暖的阳光，议政很快就会离我们新野村而去了，连我的风寒也痊愈了。<笑>今天很多好消息，真是好日子。主公，我想喜讯不仅如此，还会接踵而来。林主公，因为得悉东吴水患已退，曹操已经立即下令撤回大军，退守东吴边境。好，军师，这是你说的喜讯啊！军师，你真是料事如神呢、啊！啊，这句我都不知道自己讲过多少次了。<笑>军师，我都说你回来了吧？诸葛亮回来了。回来了，回来了，回来了，回来了。虽然如今曹操的威胁暂时解除，但是也不能坐以待毙。嗯，我们一定要打败曹操。他有五十万大军哦。倘若精锐进出，应该是百万大军。百万雄师，怎么打、啊？真的不可能。有可能。可能就在前面，在东面，是东吴。与东吴结盟，就有可能打败曹操。孙权兵力强大，但我与他素未谋面，不知他是否有此抱负。孙权最信任周瑜，周瑜是一名很有抱负的大将。既生瑜，何生亮？谁推弓引箭，伏于泛海？谁和谁痴心刻骨，但未敢爱？谁祈求星风血雨，再重花开？热血赤胆，从无。从一刹张开，以后必更精彩。岁月尘灰染于水，故事总有你在。记住，如果要分开